ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றி வந்து இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒருத்தங்க வந்து கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி சொன்னீங்க அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் வந்து மேன்மேடு ட்ரக்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ரிசம்பிள் ஆர் மிமிக்கிங் த நேச்சுரல் ஹார்மோன் கார்டிசோல் அதாவது இந்த கார்டிசோல் அப்படிங்கிறது வந்து அட்ரினல் கிளாண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ் இந்த கார்டிசோலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான வைட்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இம்யூனிட்டியை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து நேச்சுரலாகவே எப்போல்லாம் வந்து இம்யூ இம்யூனிட்டி வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஓவராக ஒர்க் ஆகுதோ அந்த டைமில் அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து கார்டிசோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இம்யூனிட்டி வந்து சப்ரஸ் பண்ணோம் எப்போ வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டைமில் வந்து அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து கார்டிசோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்ஃப்ளமேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி பாடியிலே நேச்சுரலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கார்டிசோல் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து டைரெக்டாக ஹார்மோனாக கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா கார்டிசோலை வந்து மிமிக் பண்ணுற இல்லை கார்டிசோலை வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுற ட்ரக்ஸை வந்து சிந்தட்டிக்கலி மேட் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை தான் வந்து கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் தே ஆர் ஆல்சோ சிம்ப்ளி நோன் ஆஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஜென்ரலாக ஸ்டீராய்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் அது வந்து கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் தான் மீன் பண்ணோம் அண்ட் இந்த ட்ரக்ஸோட ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சேம் ஆஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஆஸ் கார்டிசோல் அந்த கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோ கார்டிசோன் ப்ரெட்னிசோலோன் டெக்ஸாமெத்தசோன் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த எஸ்ஓஎன்இ சோன் இல்லை சோலோன் எஸ்ஓஎல்ஓஎன்இ அந்த அந்த சஃபிக்ஸில் முடிகிற மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் இல்லை சோன் ஜோலோன் இந்த ட்ரக் இந்த சஃபிக்ஸில் முடிகிற எல்லா ட்ரக்குமே பார்த்திங்கன்னா தேர் ஆல் நோன் ஆஸ் கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் பொதுவாகவே வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்குக்கு வந்து எப்போவுமே அந்த கிளாஸில் வர எல்லா ட்ரக்குக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து நேம்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபைபிளாக தான் இருக்கும் அதாவது நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டீராய்ட் இந்த கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ்க்கு வந்து சோன் சோலோங்கிறது ஒரு நிமோனிக் மாதிரி ஸோ இந்த ட்ரக் என்ன பண்ண பார்த்திங்கன்னா தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் த டியூஸ் டு ரிலீஃப் ஆர் ரெடியூஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் வேறு ஸ்வெல்லிங் அப்புறம் இம்யூனிட்டி வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இம்யூனிட்டி சப்ரஸ் பண்ணுறதுனால எந்த டிசீஸில் ஹெல்ப் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ரொமேட்டார் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்புறம் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் குறைக்கிறதுனால எங்கே ஹெல்ப் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா ஹே ஃபீவர் இல்லை சோரியாசிஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் யூஸ் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இது மூணும் தான் வந்து மேஜராக வந்து இதை எடுத்துக்கிறதுக்கான ரீசன் அந்த கோல்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது கொடுப்பாங்க ஹில்ஸில் வாழ்கிறவங்க அப்படி இல்லைனா ஹைக்கிங் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட் ட்ரக் ஆனால் ஏதோ ஒரு ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கிறது யூஸ்வல் ஏன்னா மலை ஏறும்போது அவங்களுக்கு வந்து சிக்காக வே சிக்காக வாய்ப்பு இருக்குது வேறு அந்த பனியினால் வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்புறம் இன்னொருத்தங்க வந்து மணிமாறன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஓரல் கான்ட்ராசப்டிவ்ஸ் அப்படின்னு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க அந்த டாபிக் சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ அதை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா கான்ட்ராசப்டிவ்னால் சிம்பிள் கான்ட்ரானால் வந்து ஆப்போசிட் இல்லை அகெயின்ஸ்ட்னு அர்த்தம் செப்ஷன்னால் வந்து கருத்தரிக்கிறது ஸோ கான்ட்ராசப்டிவ்னால் கருத்தரிக்கிறத வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் அதாவது ஓரல் கான்ட்ராசப்டிவ்ஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் யூஸ்டு டு ப்ரிவெண்ட் ப்ரெக்னன்சி அதாவது ப்ரிவெண்ட் கன்செப்ஷன் அதாவது வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகாமல் தடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ அதுதான் ஓரல் கான்ட்ராசப்டிவ்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்கும் அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த எஸ்ட்ரோஜன் அப்புறம் அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இதோட காம்பினேஷனாக இருக்கும் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் மினி பில்ஸ்ன்னு இருக்கும் மார்னிங் ஆஃப்டர் பில்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆர் அவை
சென்டரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்புறம் அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி வந்து ட்ரக் ஆக்ஷன் மாறும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் படிப்போம் அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு கேட்டகரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்எஸ்ஐட்ஸ் நான் ஸ்டேடல் ஆன்டி இன்ஃபர்மேட்டிக் ட்ரக்ஸ் அதில் வந்து ஒரு செவன் ஆர் எயிட் எயிட் கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேராமினோஃபினால் டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லி பேராசிட்டமால் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேராசிட்டமால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை மாடிஃபை பண்ணி இன்னும் ஒரு சில ட்ரக் இன்னும் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் என்ன தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலுமே பேராசிட்டமால் தான் வந்து மோஸ்ட் எஃபிகல்சிஸாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அதோட அதுக்கப்புறம் உருவாக்கின ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை விட வந்து சைட் எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலுமே அதை வந்து இன்னுமே ப்ரூவ் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க அதாவது பேராசிட்டமாலோட இது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும் இதே மாதிரி அந்த ஒம்பது கேட்டகரி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையுமே வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ ட்ரக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மூணு ட்ரக்குக்கும் வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஃபென் ஃபியூட்டசோன் ஃபீனாக்சிஃபென் ஃபியூட்டசோன் அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரக் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சிஃபென் ஃபியூட்டசோனில் வந்து அந்த ஆக்சி குரூப் இருக்கும் ஃபீனாக்சியில் வந்து ஃபீனாக்சி குரூப் இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சினால் வந்து அதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து மாறும் ஸோ இது இதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ட்ரக்குமே வர எல்லா ட்ரக்குக்குமே இது வந்து எஸ்ஏ எஸ்ஏஆர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வராது ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டகரி லைக் நான் படித்தது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த பென்சோ டைசர் பென்ஸ் செரிட்டிவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வேறு அந்த பார்பிட்ரேட்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு சில கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸுக்கு தான் வந்து எஸ்ஏஆர் வந்து நாங்கள் மோஸ்ட்லி படிச்சுருப்போம் ஸோ எஸ்ஏஆரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இப்போ வந்து ஆன்டி இன்ஃபர்மேட்டரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து இந்த கோர் இருக்கணும் அதாவது ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா இது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோர் ஃபார்மக்கோ ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்மக்கோ ஃபோர் வந்து எல்லா ட்ரக்குக்கும் சேம் பட் என்னென்னா அந்த ஃபார்மக்கோ ஃபோரை சுற்றி நம்ம பண்ணுற அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை பொறுத்து வந்து அந்த ட்ரக்கு வந்து ஆக்ஷனை மாற்றிக்கும் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரியோட முக்கியமான ஒரு ஒரு வைட்டல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆன்டி மெட்ரி ஆக்டிவிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸுக்கு வந்து ஒரு பென்சினும் சைடில் ஒரு உகச்சும் இந்த பேராபுஷனில் ஒரு என்எஸ் டூவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஃபா ஃபார்மக்கோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் சைடில் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணால் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஆகலையா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மெடிசனல் கெமிஸ்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரி தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அப்படியே எல்லா கேட்டகரிக்கும் கொடுக்கணும் பட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான கேட்டகரிஸ் மட்டும்தான் அது கொடுப்பாங்க பட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நீங்களாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸில் ஏதோ ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கிற அஞ்சு ட்ரக்குக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்மக்கோ ஃபோர் சேமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அது ஒரே கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க பட் அதோட சப்ஸ்டியூஷன் பொசிஷனில் வந்து ஏதோ ஒன்று மாற்றிருப்பாங்க அதனால தான் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்காக வந்து மார்க்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதாவது மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன படிப்பீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு படிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கேட்டகரியோட டெஃபினேஷன் அப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து மோஸ்ட்லி எஸ்ஏஆர் வரும் எஸ்ஏஆர் இல்லைன்னா அந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸும் வந்து எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத படிப்பீங்க அப்புறம் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி தெரப்பியூட்டிக் யூஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபைனலாக அந்த ட்ரக் வந்து எந்த டிசீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை எந்த கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோதான் மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஏன்னா எல்லா ஏன்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு ட்ரக் இருக்குன்னா அஞ்சு ட்ரக்குகளுமே ஏதோ ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் தான் இருக்கும் பட் பார்த்திங்கன்னா அதோட பின்னாடி வர அதோட அவுட் கம்மாக இருக்கட்டும் எஃபிகசியாக இருக்கட்டும் இல்லை சைடு எஃபெக்டை ரெடியூஸ் பண்ணுற அபிலிட்டியாக இருக்கணும் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும்